നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ വിനു വാഴക്കൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി എൻ പി കൈമൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സർജന ഇന്ന് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്ത് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹവുമായിട്ടാണ് സർജന ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സർജനയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് സർജനയാണ് സർജന വരൂ സർജന എന്താ സർജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്ന് അറിയോ അറിയില്ല സ്വന്തം പേരിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഉപ്പാൻ്റെ പെങ്ങളിട്ടതാണ് ഉപ്പാൻ്റെ പെങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ല എവിടുന്നാ വരുന്നേ ഞാൻ കോഴിക്കോട് പുതിയ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കോഴിക്കോട് പുതിയ പാലം അത് ചാലപ്പത്തിൻ്റെ അടുത്തായി അടുത്തായിട്ട് വരും പുതിയ പാലം അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് എന്താ ജോലി അച്ഛന് അച്ഛൻ ഹോട്ടലിൽ സപ്ലൈയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പം കുഴഞ്ഞ ഇടുന്ന പണിക്കൊന്നും പോകാതെ വീട്ടിൽ കിടക്ക കിടപ്പിലാണ് വീട്ടിൽ മാത്രം അമ്മ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആ വീട്ടിൽ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങളോ ഞാൻ പി വി എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു പി വി എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലോ വീട് സ്വന്തമാണോ വീട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അപ്പോൾ വാടക കൊടുക്കണ്ട വാടക കൊടുക്കണ്ട എത്ര സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് മൂന്നര സെൻറ്റ് സ്ഥലം മൂന്നര സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഒരു കൊച്ചു വീടും ഉണ്ട് കൊച്ചു മകൻ മകനാണോ എത്ര മക്കളുണ്ട് രണ്ട് മക്കളാണ് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അതെ എന്താണ് അവർ എത്രയല്ലേ മൂത്ത മകൾ ഇനി എട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ചെറിയ മകൾ അഞ്ചിലേക്ക് അവർക്ക് വാപ്പയോടുള്ള അഭി എങ്ങനെയാണ് അടുപ്പം വാപ്പയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ഇപ്പം തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് കാലം തൊട്ടിട്ട് വാപ്പയോട് സ്നേഹത്തിൽ കുറവാണ് എന്താണെന്നില്ലല്ലോ ഏ കാണുന്നില്ലല്ലോ കാണുന്നില്ല അവർ അവരുടെ ചെലവിനൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ ചോദിച്ചാലും അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ചോദിക്കാറുണ്ടോ അവർ ചോദിക്കാൻ അവർ കുറേ തൂ ഞാനാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ കൊടുക്കുക ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് മോളെ ചൂന്ന് പറയാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അവൾ വാപ്പനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച തരാം അടുത്ത ആഴ്ച തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാപ്പ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അതിനോട് ശേഷം മൂത്ത മകൾക്ക് കുറച്ച് ബേക്കോട്ട ചെറിയ മോളും അത് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം മോൾക്കും ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കല്യാണം അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് അറേഞ്ച് മാരേജ് മാരേജ് അപ്പൊ വീട്ടിലില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര കൊല്ലായിട്ടോ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലായില്ലേ പതിനാല് വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് പതിനാല് വർഷമായി പതിനാല് വർഷമായി അപ്പൊ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ കഴിഞ്ഞ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പാട് ഒരു വർഷം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു മാഡം ഭർത്താവിന് എന്തായിരുന്നു ജോലി ഭർത്താവിന് അന്ന് ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പും കമ്പനിയിൽ ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു എവിടെ എന്താണ് നല്ലാളത്തായിരുന്നു അത് ശരി ആ അവിടെയായിരുന്നു ജോലി ജോലി ഇപ്പോഴും ആ ജോലി തന്നെയാണ് അല്ല ഇപ്പം ആ ജോലി അന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അമ്പത് രൂപേൻ്റെ കൂലിയുള്ള ജോലിയായിരുന്നു മുപ്പത് എടുത്തിരുന്നത് അതിനൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് രൂപയൊന്നും ജീവിക്കുക അന്നൊന്നും ജീവിക്കുക അന്ന് നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് അന്ന് അമ്പത് രൂപേൻ്റെ ജോലിക്കാൻ മുപ്പത് പോയിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിനൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടു വന്നു മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അവർ ഓരോ കടയിൽ നിൽക്കും അധികം നിൽക്കൂല കുറച്ച് കാലേ നിൽക്കുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ മുതലാളി ചീത്ത പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കൂല പിന്നെ കുറേ പണിയില്ലാണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കും പിന്നെ ആരൊക്കെ ഒരു പണിയാക്കി കൊടുത്ത അങ്ങനെ എവിടെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് എവിടെ ഒരു പണിക്ക് നിൽക്കൂല അവർ എവിടെയാണുള്ളത് അവരെ വീടും താമസവും ഒക്കെ എവിടെയാണ് അവർ മീഞ്ചന്തയിലായിരുന്നു അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ പണയത്തിനായിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പണയത്തിനായിരുന്നു അവന് എനിക്കൊരു മോളായപ്പം വീണ്ടും പണയത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ എനിക്ക് കുട്ടിനെ അയച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അത് വീട് തയക
ഇരുപത്തിരണ്ട് പവനും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും തന്നിട്ടാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടത് അതിൽ പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പവനും വീട് ആ വീട് വാങ്ങാൻ തന്നെ എൻ്റെ പൊന്നിൻ്റെ പൈസ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പൊന്ന് കുറെ കോരെ എടുത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ വീ എൻ്റെ പൊന്ന് സ്വർണം വിറ്റിരുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനും കൂടുതലല്ലാണ്ട് അതൊക്കെ പണയത്തിന് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ആയി പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ വീട് ആകെ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ വീട് വീട്ടുകാർ വെച്ചതാണ് അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ എഴുത് ചെയ്തതാണ് അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രമേ അവർ കടം വീടിയിട്ടുള്ളു അവർക്ക് മക്കളൊന്നും അയാളുടെ അച്ഛനോ അച്ഛൻ അറബി ആയിരുന്നു അറബി ആയിരുന്നു അറബി ആയിരുന്നു അമ്മനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് ആ അത് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അറബി കല്യാണം അവരോല ചികിത്സയ്ക്കോ എന്തിനെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നിക്കാഹ് കഴിക്കും പക്ഷെ അവരപ്പോൾ സ്വത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോകും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അറബി വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ അത് പോണ സമയത്ത് തരക്കേടില്ലാതെ ഒരു വീടും ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ലോണം അതിന് ഉമ്മ നിക്കാണ്ട് പോകുന്നതാണ് ബാപ്പനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഉമ്മ നിക്കാണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഓ അത് ശരി അതെന്താ കാരണമോ അറിയില്ല അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വിഷയമല്ല ഉമ്മയായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഉമ്മ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അയാളൊന്നും കൊടുത്ത പിന്നെ പോയിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ അത് ശരി അയാൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇല്ല ഏതായാലും അറബി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അയാള് അച്ഛനെ കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടോ അയാൾക്ക് ഓ അവര് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡും ഉമ്മയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ചെറുപ്പത്തില് നാല് വയസ്സിൽ പോയി എവിടെയായിരുന്നു ദുബായിൽ ദുബായിൽ ഓ അത് ശരി ആ അത് പോയിട്ട് അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പോയിട്ടുണ്ട് അത് ശരി ചെറുപ്പൊക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു ആ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർ എപ്പോഴാണ് വിട്ടു വന്നത് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നാല് വയസ്സിലൊക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവിടെ നിന്നൊരു പിന്നെ പെങ്ങള ഒരു കുട്ടീനെ കൂടെ വയറ്റിലായിരുന്നു എട്ടാം മാസം പ്രസവിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞത് ഏതായാലും ഈ ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിഹിതം കിട്ടും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വാടക വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവര് ഇപ്പോഴാണ് അവര് നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ വിറ്റിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്വന്തം വീടായത് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം വരെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒരു കൊല്ലം വരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് മൂത്ത മകളെ വയറ്റിലായി വയറ്റിലായി അന്നേരം ഒരു ചെലവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാരാണ് എല്ലാ ചെലവും വയറ്റിലായി എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കൊന്നും പണിയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നാവി വേദന അപ്പം റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ട് മാസം മുതലേ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് കഴിയാതാണ് ഏഹ് അപ്പം അത് കാരണം പ്രസവത്തെ സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രസവവേദന വന്നിട്ടും വികസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പെയിനോട് കൂടി ഓപ്പറേഷൻ അതും ഡേറ്റ് ആകാണ്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഓപ്പറേഷത്തിന് ഒരു കുട്ടിയും വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പെയിനായിട്ട് തലേന്ന് കയറ്റിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുക്കോളം എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പ്രസവിച്ചുമില്ല എനിക്ക് പനി കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വേണം എന്നാണ് അതിന് ഓട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയും ഇപ്പോഴും ഡോക്ടറെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പ്രസവിച്ചാൽ എൻ്റെ മോളെ കാര്യം മാത്രമായാലും ഒരു നേരത്തോടെ നേരമായിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് പനി കൂടി അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ സൈൻ ചെയ്താലേ ഓപ്പറേഷത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇവർ അനൗസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരും വന്നില്ല ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ അനൗസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഉമ്മ ഇപ്പം ഓടി വരാം അപ്പം പിന്നെ ഡോക്ടർ പോയി ചോദിച്ചു ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല അവിടെ അപ്പം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ പോയിക്ക് ഇന്നെന്തായാലും ഒന്നും പ്രസവം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നീ ഇപ്പോൾ ജോ പോയി ജോലിക്ക് ചെയ്തോന്ന് ജോലി പോയി ചെയ്തോ ജോലിക്ക് പോയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോയി ജോലിക്ക് പോയി പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം
ആ അതിപ്പോ വലിയൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് വളർച്ചക്കൊന്നും യാതൊരു പക്ഷെ ഒരു അബ്സർവേഷന് വേണ്ടി ഐ സി യു ഒരു ദിവസം വെച്ചു പിന്നെ ശരിയായിട്ട് വന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നതേ ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു സഹായത്തിന് ഒന്നും ഭർത്താവ് വന്നിട്ടില്ല ആരില്ല ഭർത്താവ് വന്നില്ല ഭർത്താവ് വന്നില്ല നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിടുന്നവരെ ഭർത്താവ് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല ആ കുട്ടീനെ വന്ന് കണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവര് പോയതാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്ത് പ്രശ്നം അത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു കുട്ടീന്റെ അടുത്ത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടീന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം നിൽക്കാല കുട്ടീന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം നിൽക്കാല ഞാൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൂടെ ഓടാണ് എന്റെ ഉമ്മക്കും രോഗിയാണ് ഉമ്മയും സുഖമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ഉമ്മനോട് സംസാരിച്ച അത് അവർക്ക് പറ്റിയില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നമായി അവിടെ പ്രശ്നം പിന്നെ പോയിട്ട് വന്നില്ല ഭർത്താവ് വന്നില്ല ഭർത്താവ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഭർത്താവ് വരുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രസവല്ലേ പിന്നെ മുടി കളിയുന്ന ദിവസം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് വന്നിണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു വരാ കുട്ടീനെ കാണാനൊന്നും വരാണ്ടായി പിന്നെ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നിന്റെ ഉപ്പയും ഉപ്പേന്റെ അനിയനും കൂടെ അവിടെ പോയി നിങ്ങളെ ഇതെന്താ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മളെ മകളല്ലേ നമുക്ക് ജീവിതം നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടോണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ വീട് വാങ്ങിയതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രശ്നം വീട് ഉമ്മന്റെ പേരിൽ സ്വന്തമാക്കി കൊടുത്തില്ല കൊടുത്തില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഉമ്മന്റെ പേരിൽ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് എന്റെ സ്വർണ്ണം എടുത്തത് മാത്രം അതിൽ ആധാരത്തിൽ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ല എന്റെ മോളെ പേരിലും കൂടെ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് വീട് അയമ്മയുടെ പേരിലും ഈ ഈ വീട് വാങ്ങാൻ ഞാൻ എന്റെ മരുമകളിൽ നിന്നും ഇത്ര ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ അത് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ വെക്കാം അങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിലൊരു ചാർജ് ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എത്ര പൈസ ഇവരുടെ കയ്യിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പൈസക്ക് ഒരു ബാധ്യത ആ വീടിന് വരും അപ്പൊ അവർക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് ലോൺ അവിടെ ഇത് കാണിക്കുമല്ലോ ഇത്ര ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാങ്ക് ആ ബാങ്ക് ലോൺ അതിനൊരു ലൈബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെ സ്വർണം കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു ഇവർക്ക് അത് റിക്കവർ അതിലായിരുന്നു പിന്നെ പ്രശ്നം അതിന് പിന്നെ ആധാരം എടുത്തു ആധാരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനിങ്ങനെ ഉച്ചക്ക് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു പിന്നെ പ്രശ്നം വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഉച്ചക്ക് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈയിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തോ ഒരു കടലാസ് പോലെ തടഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തലയാണ്ടെ ചോട്ടിൽ ഉമ്മ എവിടെയോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസമുള്ള ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളും പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ തലയാണ്ടെ ചവിട്ടിൽ ഒരു കടലാസ് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തലയാണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കൈക്ക് തറച്ചതാണ് സംഭവം അപ്പം അത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എന്താ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കാണിച്ചു ഉമ്മ എൻ്റെ തലയാണ്ടെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല എവിടെ പോയിട്ടെന്തോ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പറഞ്ഞു അതിന് ഉപ്പ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളെ ഓട്ടില്ല ഉപ്പ അത് കല്ലും അറിയാം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു മകളും അല്ല മരുമകളും മകനും ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ നിൽ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് എന്ത് നിങ്ങളെ മകൾക്ക് ദോഷമായിട്ട് ചെയ്തു എന്തോ വെച്ചതാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ല സാധനം കയ്യിലില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതെങ്ങനെ
ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ശേഷമായിരുന്നു അത് തങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇത് വെക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമാണ് ആ തങ്ങൾ തന്നെ അത് വാങ്ങി കത്തിച്ചു ആ ശരി ആ കയ്യിലില്ല ഇത് വേണ്ട ഇതങ്ങനെ ചെയ്താണ് അത് അതിൽ തന്നെ പൊയ്ക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്തു ഏഹ് അങ്ങനെ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മാഡം പതിനാല് വർഷമായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുഖവും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും പിന്നെ വീട്ടിലായാലും ഒരു സുഖവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സുഖവും എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് മാഡത്തിനോട് തന്നെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ സുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ചോ അപ്പം അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് പിള്ളേരെ എങ്ങനെ ആ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ മാഡത്തിനോട് ഞാൻ തുറന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുന്നുള്ളത് അത് പറയാം നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെറുവിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഒന്നും തരില്ല എനിക്ക് ചെലവിന് ഒന്നും തരില്ല വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓത് എന്താ കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും കഴിക്കും പിന്നെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആഴ്ചയിലാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക അത് ഫുള്ള് ഉമ്മേന്റെ കയ്യിലാ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം പിറ്റേന്ന് ബസ്സിന് പോകണമെങ്കിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കണം മകനിക്ക് ശമ്മളസ് ആവശ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകുക വീട്ടാതെ ചെലപ്പോ എന്റെ കാണാൻ വന്നാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരും പൈസ ചോദിച്ചാൽ തരില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല എന്റെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വിഷമം എനിക്കറിയാം അവർക്ക് ഇത്രയും കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ചില കഷ്ടപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് എന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എനിക്ക് എന്റെ കഷ്ടം വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഉപ്പ ഇതുപോലെ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും അയിമ്പത് രൂപയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെലവ് നടത്തി ഉമ്മയും കൂടെ അന്ന് വീട്ടു ജോലി എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർത്തിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മകളും എന്റെ താഴെ രണ്ടാകുട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോ അവരൊക്കെ കല്യാണം ഫാമിലിയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ആങ്ങളൊക്കെ ഒരു മകനുണ്ട് വലിയ ആങ്ങളൊക്കെ രണ്ടു മക്കളുണ്ട് അവര് ഭാര്യ വീട്ടിലാ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാര്യ വീട്ടിലാ താമസിക്കുന്നത് അവരവരുടെ സുഖം പോയി അവരുടെ ഭാര്യ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ ഇതായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന് ഭർത്താവിന്റെ ചുമതലയാണോ അല്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇതിലെ ഒരു നാട്ടു നടപ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഭർത്താവാണ് അപ്പൊ ചെലവിന് നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനോടും ചോദിക്കില്ല ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയോടും ചോദിക്കില്ല അവര് നടത്തുന്നുണ്ട് അവര് തിന്നുന്നുണ്ട് ഞാനും തിന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇതില്ലല്ലോ അല്ല ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊക്കെ വല്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും അത് നമുക്കൊരു ചെലവ് വേണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൺമശിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണം ഒരു കമ്പല് വാങ്ങണമെന്നോ ചെറുതായിട്ട് പത്ത് ഉറുപ്പിയുടെ ഒരു സാധനം വാങ്ങണമെന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇത് വേണമെന്നോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഡം ഞാൻ പണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ശീലിച്ചിട്ടില്ല പണ്ട് നിന്റെ ഉപ്പന്റെ ഉമ്മയുടെ വിഷമം അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചു ചോദിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ മാഡം ഞാൻ വെച്ചാല് ഒരു ദിവസവും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോ മുപ്പത് ജോലിക്ക് പോകില്ല ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം പോയാൽ പിന്നെ പോകൂല അപ്പൊ പണിന്ന് ഒഴിവാകും പിന്നെ വേറൊരു പണിയായി വരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട് വിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം സ്ഥിരം പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മാഡം സ്ഥിരം ജോലിക്ക് അവര് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒഴിവില്ലാതെ അവര് സ്ഥിരം ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഇനി ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവര് ജോലിക്ക് പോകില്ല അതിപ്പോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മാഡം എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഭാര്യ വീട്ടിലുള്ള ജോലിക്ക് പോകേണ്ടത് കുട്ടികളെയും മക്കളെയും ഭാര്യയും ഒക്കെ നോക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും രോഗ എപ്പം പറയും എനിക്ക് വയറ് വേദന ആണ് എനിക്ക് അവിടെ നല്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാൽ അപ്പുറമുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഡോക്ടർ നല്ലതാണ് ആ മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ മതി അല്ല അവർ പറയും ആയുർവേദം കുടിച്ചാൽ അത് മാത്രം ഒന്നും 
ഇനി മനസ്സിലാവുമോ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അത് തോന്നൽ മാത്രമാണോ അങ്ങനെ എന്നുള്ളതും കൂടെ വീട്ടിൽ ചെലവ് വീട്ടിൽ ചെലവ് നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഉമ്മന്റെ അടുത്താണ് എല്ലാ പൈസയും കൊടുക്കുന്നത് ഉമ്മക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഉമ്മ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല ഇല്ല പിന്നെ ആര് നടത്തും ഇവരിങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് ഉമ്മന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും അല്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയിൽ ആറു ദിവസം ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ജോലിക്ക് പോകുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പോവില്ല അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന പൈസ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ കൊടുക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് പൈസ ഏതായാലും വീട്ടിലെ ചെലവ് ആ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് അയമ്മ ഒപ്പിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ല അതാണ് എന്താണ് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയില്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം